സമൂഹ അടുക്കളയിലും രാഷ്ട്രീയം അടുക്കളെ ചൊല്ലി ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും പൊടി പിടിക്കുകയാണ് കൊല്ലത്ത് അടുക്കളെ ചൊല്ലി പോര് നടക്കുന്നത് കൊല്ലത്ത് കോൺഗ്രസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തമ്മിലാണ് കൊല്ലത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച സമൂഹ അടുക്കള അത് പൂട്ടണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടു ഇതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഇത് കളക്ടർ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഇട്ട ഉത്തരവാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത് അതേസമയം അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സാമൂഹ്യ അടുക്കളകളും അടയ്ക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു കൊല്ലത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ അടുക്കള കൂടാതെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും സാമൂഹ്യ അടുക്കളകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്കും പോലീസുകാർക്കും തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കും എന്തിനേറെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വരെ ഇക്കൂട്ടർ ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നു എന്നാൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവും പ്രകാരം ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തിയിരുന്ന അടുക്കള അവർ പൂട്ടി ബാക്കിയുള്ള അടുക്കളകൾ പൂട്ടണമെന്ന് പോലീസ് അവർക്ക് നോട്ടീസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാർഡ് തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ച വാർഡ് തല കമ്മിറ്റികളിൽ പോലും ഇടതു മുന്നണിക്കാരെയും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരെയും മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം അതേസമയം കൊച്ചിയിലെ തെരുവുകളിൽ വിശന്നു വലഞ്ഞ തെരുവ് നായ്ക്കൾക്കടക്കം ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത നായ്ക്കളെയും വാനരന്മാരെയും വരെ കരുതണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വോളന്റിയർമാർ കൊച്ചി നഗരത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി പന്ത്രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലാണ് തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തും തെരുവ് നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും അടക്കം കൂടുതലായി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ വോളന്റിയർമാർ അവരവരുടെ വീടിന് സമീപത്തും ഇത്തരത്തിൽ തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയുമാണ് ഇവർ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ദിവസേന പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരിയുടെ ഭക്ഷണവും ബിസ്ക്കറ്റുകളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കൊച്ചിയിലെ നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കായി ഷെൽട്ടറുകളും ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനും മറ്റുമായി ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇനി മുതൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലുള്ളവർ പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം അവർ നൽകുന്ന ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന കോൾ സെന്ററിലാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് നൽകേണ്ടത് ഈ കോൾ സെന്ററിൽ വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതാത് വീടുകളിൽ സാധനങ്ങൾ അവർ വാങ്ങി എത്തിക്കും കമ്പോളവില മാത്രമേ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യൂ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കോർപ്പറേഷനും സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ കുറവ് സംഘാടകരെ കാര്യമായി വലയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു അതുപോലെ അർഹതയുള്ളവർ മാത്രം സമൂഹ അടുക്കള ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഈ സാമൂഹ്യ അടുക്കളകളെ കാണരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ഹോട്ടലുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇവർക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആയിരം ഹോട്ടലുകൾ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തണം സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സമൂഹ അടുക്കളകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഏതായാലും സമൂഹ അടുക്കളകൾ വന്നതോടുകൂടി രോഗികളായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതൊരാശ്വാസമാണ് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കും മാത്രമല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളാണ് ഓരോ പൊതിയിലും നമുക്ക് കിട്ടുക